করেছেন আমার কাছে একটি প্রশ্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রশ্ন করেছেন মিউজিকের মাধ্যমে একটা ভারতীয় বাংলা গান হৈমন্তী শুক্লা গিয়েছিলেন ভারতের শিল্পী চেষ্টা করলাম সাথে সাথে একটু গাওয়ার জন্য শীতের রাতে আপনারা কষ্ট করে বসে প্রতিদিন গান শুনছেন প্রতিদিন আসেন দয়ালের দরবারে প্রতিদিন আপনারা গান শুনছেন ধন্যবাদ আপনাদের তাই এই ধৈর্যটুকু কিন্তু সবার হয় না প্রতিদিন গান শোনা একটা রাত্র গান শোনা সারা রাত্র এটা কিন্তু সবাই পারে না আর এই মানিকগঞ্জের মানুষ তো মানিক মানিকগঞ্জের মানুষের ধৈর্য ক্ষমতা অনেক বেশি তারা মুর্শিদকে দয়ালকে আল্লাহকে নবীকে যেভাবে ভালোবাসে এবং যেইভাবে তাদের প্রতি তাদের মনোযোগ এর জন্য তারা সারা রাত্র বসে বসে আল্লাহ রাসুলের কথা পীর মুর্শিদের কথা তারা সারা রাত্র বসে বসে কষ্ট করে শোনে ধন্যবাদ আপনাদের এত সুন্দর পরিবেশ দিয়েছেন এবার কেমন সম্পর্কে অবশ্যই কিছু বলবো একটা গান করি গানটা নিয়ে তারপরে চেষ্টা করব কিছু বলার জন্য সারণ আগে দিন খাঁচা ছাইরা পাখি হইয়া ফাঁকি দিয়া যাই মরে খাঁচা ছাইরা পাখি উইরা ফাঁকি দিয়া যাই মরে আর না তোমার খবর কেউ লই মরে মাটির মানুষ রে আর না তোমার খবর কেউ লই মরে
दिन थे कवि दिन थकते दिन क्यों कर लेना मतर समय गाधन होना सबकिबारे चालान खाइल बाहू शिष्य बेचे रेम जमुन झप्प दिया मरिया से अमर है से तो मराध नई गुरु से जख मुड़ीद से तक मरा हो जाए मरा मानुषर को विचार नाई एक मरा मानुष कि गाचर पता चिरते एक मानुष मरा मानुष कि कख जीव हत्या करते एक मरा मानुष कि को कथा बोलते एक मरा मानुष कि हाथ दिया धरते पर एक मरा मानुष कि पा दिया चलते पर तो मरे ग रज्जवाली दवान सहेबर गान मध्य आ Hey. 
আবার অনেক কিছু পাই পাইয়া যে চলে যায় তার ভয় নাই অনেক কিছু হারায় হারায় কি দুনিয়াতে কেউ যদি মুড়িদ না হইয়া মুসলমান না হইয়া আমার আল্লাহ বলেছে হে আমার মুসলমান গণ তোমরা মুসলমান না হইয়া কেউ কবরে আইসো না মুসলমানদেরকে আল্লাহ বলতেছে হে আমার মুসলমান গণ তোমরা মুসলমান না হইয়া কেউ কবরে আইসো না তাহলে কোন মুসলমানের কথা বলছে প্রকৃত একজন মুসলমান হইতে হলে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেছে সে হয়েছে খাঁটি মুসলমান দর্পণ শব্দের অর্থ হলো আয়না আয়না ছাড়া যেমন নিজের চেহারা দেখা যায় না তাই নিজের চেহারা দেখতে হলেও একজন মুর্শিদের দরকার আছে ফরিদপুরের কবি হালিম বয়াতি বলেছেন কি ঘুমে ঘুম আছো ডুবে দেখ মন্তরী কাতে ওরে জ্ঞান হারা পশুদের মতো তুই ভবানে ঘুরবি কত ও তোর মানব জন পৃথাই সে তো জানা নাই তোর নিজের মাথে বেমুরি घोड़ार घास काटत मारा गेस कबर मध्य मन किस कर चोखर पलके भक्त के उद्धार कर मध्य हाजिर कबर मध्य हाजिर हा मीटिंग जिला আমি ভাবে বুঝতে পাই 
তাই একজন গেল একজন থাকলো আল্লাহর কাছে ভাই একজন ফেরেস্তা বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রাখা দিছে আপকে আরেকজন ফেরেস্তা আল্লাহর কাছে গেছে আল্লাহরে বৈজ্ঞা বলতেছে আল্লাহ বিপদে পড়ে গেছি কয় কি বিপদে কয় কবরের মধ্যে তার এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করতে গেছি সেখানে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলা নিয়ে আসা হাজির এখন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলা নিয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছে আমরা যে আদম বানাইতে নিষেধ করছিলাম এটা কেন নিষেধ করছিলাম আল্লাহ কয় যখন তোমরা মিটিং কইরা আদম বানাইতে নিষেধ করছো তখন কি আমার পরামর্শ নিছিলা তখন তো আমার পরামর্শ নেও নাই আমি তো তোমাদেরকে বলি নাই এখন তোমরা কেন নিষেধ করছো এটা তোমরা ভালো জানো এখন গিয়া উত্তর দাও গিয়া কাছে গিয়া বলে আমার আমাদের ভুল হয়ে গেছে বড় পীর তার নাম মাফ করিয়া বড় পীর কয় মাফ করতে পারি একটা শর্তে আপনারা শুনিবেন বসিয়া একটা শর্তে মাফ করতে পারি কি শর্ত এই বাগদাদের মধ্যে আজাজ নামক যেই কবরস্থান আছে সেই কবরস্থানের মধ্যে যত মানুষ মাটি দিবে তাদের একটারও সোয়াল জব নিতে কবরের মধ্যে আসতে পারবে না রাজি আছো কি না বলো কয় হ্যাঁ রাজি হয়ে গেছি তখন এই আজাজ নামক কবরস্থান বাগদাদের মধ্যে ওইখানে যাদেরকে মাটি দেওয়া হয় তাদের কাছে ফেরস্তা মন কীর্ণ কীর আসে না এটা আমার বড় পীর আব্দুল কাদের জিলা নিয়ে এটা পাশ করে দিয়ে আসছে দুনিয়ার মধ্যে একটা নাটক দেখেছিলাম এটিএম শামসুদ জামান উনি নাটকের মধ্যে দেখাইছে বয়স বেশি হয়ে গেছে ডাক্তার বলছে বেশি দিন বাঁচবো না তুমি পাসপোর্ট ভিসা লাগাইয়া ইরাকের বাগদাদ যাবে বাগদাদ গিয়া সেখানে মারা গেলে আজাজ নামক কবরস্থানে তারে মাটি দিব তাহলে সে সারা জীবন যে পাপ অপরাধ করছে এটার জন্য তার আর বিচার পাইতে হবে না এখন যেদিন যাবে কালকে যাবে আজকে রাত্রে ঘুমাইছে ঘুমায়া ঘুমায়া স্বপ্নে দেখে যে যারা বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার থেকে বিভিন্ন জায়গার থেকে গিয়া যারা ওই বাগদাদ শহরের মধ্যে মারা গেছে যাদেরকে আজাজ নামক কবরস্থানে মাটি দিছে তাদেরকে আবার মাটির নিচ দিয়া আবার তাদেরকে ব্যাক করে বাংলাদেশ পাঠাই দিচ্ছে যে যেই দেশের থেকে গিয়া মরছে সে সেই দেশে মাটির নিচ দিয়া পাঠাই দিছে এটিএম শামসুদ জামান সকালবেলা ঘুম থেকে ওইটা ছেলেদেরকে নায়িকা বলে আমার আর যাওয়ার দরকার নাই কারণ আমি স্বপ্নে দেখছি ওই বাগদাদে গিয়া যারা মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে আবার মাটির নিচ দেয়া ফেরত দেয়া দেয় তাহলে সেখানে গিয়া মরলে আমার কোনো লাভ নাই যার বিচারের খেসারত সাত আর একদিন দিতে হবে আল্লাহর দরকারে এটার থেকে কোনো মুক্তি নাই আপনি এখন বলেন আল্লাহর কাছে পাহাড় সমান এবাদত আপনি করেন আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট হবে না যদি আপনার বাবা মায়ের মনে আপনার প্রতি কোনো কষ্ট থাকে আল্লাহ বলেছেন কেউ যদি অপরাধ করে আমার কাছে ক্ষমা চায় এ দুনিয়ার মধ্যে আমি তারে দিব ক্ষমা করিয়া কাল হাসরের মাঠে যদি আমার কাছে কেউ ক্ষমা চায় আমি তারে ক্ষমা করব না অহেদুল কাহার সেদিন নাম থাকবে আল্লাহ পরোয়ার আল্লাহ যত ক্ষমা করতে পারে दुनिया मध्य चावार मत क्षमा चावार मत चाहते क्षमा मानुष मन रखबे मानुष मानुष हईते अपकर्म कर मानेना 
গানের মধ্যে আছে বেসরা নিয়ে যারা তুফানে যাবে মারা একই ধাক্কায় কি করবে তোর মদর গাজি থাকবে কোথায় বেসরা নিয়ে যারা তারা তুফানের মধ্যেই মারা যাবে তারা অনেক কিছুই হারাবে আর প্রকৃত মানুষ যারা মানুষে কামেল যারা তারা কোনো কিছু হারাবে না তারা সব কিছু নিয়েই আল্লাহর দরবারে সেদিন হাজির হবে প্রশ্ন করলো যেভাবে জবাব দিবার লাগিয়ার চেষ্টা করলাম চেষ্টা করলাম আমি বলি বখুলিয়া একটু সামনে বাড়াইয়া জিজ্ঞেস করতে চাই আপনি জবাব দিবেন জবাব দিবেন আপনার এই জিগাই হাসরের মাঠে সবাই উঠবে মানুষ বাহাত্তর হাজার কাতার বাহাত্তরটা হবে কাতার তেহাত্তরটা হবে ফেকা এই এই সময় সব মানুষের উপর দিয়া বড়ি ছাড়া একটা মাথা ঘুরবে খালি ঘুরবে তার বডি থাকবে না আল্লাহ বলেছেন মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি মাটির থেকে প্রত্যেকটা মানুষ যে যেখানে মারা যায় যে যে অবস্থায় মাটির সাথে মিশে যায় ইসলাফিল ভেরস তাকে আল্লাহ হুকুম করবে শুধু একটা ফুক দেওয়ার জন্য এক ফুটে দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে আরেক ফুটে দুনিয়া ধ্বংস হবে আরেক ফুটে এই এই হাসরের মাঠে মানুষ উঠবে ইসলাফিল ফেরস্তা মোট তিনটা ফু দিবে এক ফুতে দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে আরেক ফুতে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবে আরেক ফুতে হাসরের মাঠে সমস্ত মানুষ ধান যেভাবে গেজা উঠে এমনি গেজার মতো মানুষ উঠবে মানুষ তখন দাঁড়াবে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বলবে ইয়া নাপসি ইয়া নাপসি আমার নবী বলবে ইয়া অম্মতি অম্মতি কিন্তু দেখা গেছে একটা মানুষের মাথা সম্পূর্ণ হাসরের মাঠটা ঘুরবে কিন্তু তার বডি থাকবে না আপনার কাছে আমার জানার বিষয় তার বডি থাকবে না কারণটা কি যেইভাবে যেইভাবে দুনিয়াতে আল্লাহ পাক পাঠাইছে সেইভাবে আমরা উঠব কিন্তু দেখা যায় আমাদের মানুষের ডান হাতে থাকবে আমল না বা বাম হাতে থাকবে আমল না বা দুই কান্দের দুই ফেরস্তা লেখালেখি করতেছে ডান কান্দের ফেরস্তা ভালো বাম কান্দের ফেরস্তা ভালো ওই যে মাথাবিহীন যে মাথাটা ঘুরবে তার আমল না বাড়া থাকবে কই তার তো খালি মাথা হাসরের মাঠে ঘুরবে তার হাত পা বডি এইগুলা থাকবো কই এই আমল না বা তার আমল না বাড়া কিভাবে আল্লাহর কাছে সে দেখাবে সে কে আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাই আপনি সূক্ষ্মভাবে সুন্দরভাবে একটু জবাব দিবেন আপনার কাছে সুন্দর জবাবের আশা করছি এই একটাই প্রশ্ন